Ça allait encore, on a toujours continué à um, détailler les points de um, ponctuation, yo, ou bien en anglais, punctuation. Nous avons connu là, nous avons euh, pris la page 128 là, mais 127 là, ça a créé les colonnes. Là. Colonne, ma, la leçon, ça va juste détailler la colonne parce qu'elle a même trois façons. Il y a trois points sur lui. Quand il y a trois façons de l'utiliser, si vous regardez dans la page 127, là, on va prendre la description et la vidéo dans quelle façon il l'utiliser. Et pour premièrement, il y a pour introduire. Ça veut dire, vous utilisez, on va marquer deux phrases qui connectent ensemble. Mais une dépend de l'autre, il y a une relation entre les deux. So, dans le livre, il y a deux premières introduit deuxième phrase. Ça veut dire deuxième phrase là, ça dépend des premières phrases là. C'est comme ça, ça a utilisé. Et premier exemple là, il est dans page 127, dans la fin page là en bas, dans A. I'm going to get three things from the store. Et là, mais comment l'utiliser? I'm going to get three things from the store. Vous pouvez le prendre, moi je pourrais le prendre trois bagages dans le magasin. Et puis vous mettez la colonne là, même point colonne là. Ok? Qui ça y est? C'est J, céréales avec sucre. Juice, cereal, and sugar. Ok, and. Et vous êtes capable de faire ça, quand vous avez trois points différents, vous avez trois points différents, vous avez trois points différents qui utilisent la phrase. Vous avez utilisé la colonne et songez que comment vous avez utilisé pour séparer les idées en deux phrases, comme vous avez appris dans la leçon qui est passée. Mais comment vous avez C'est comme ça que vous utilisez. Malgré. Ça, malgré nous nous, nous concentrer sur ce sur, sur colonne dans détail, mais là où écrit une phrase, dans la forme de phrase, là, prend, ou utiliser plusieurs dans point ça pour, pour, pour marquer, pour préparer la phrase ou écrire. C'est comme ça pour, pour toujours préparer ça. C'est la première façon comment on utilise la colonne. Et si vous virez dans la page 128, on peut dans la dans deuxième partie, on montre comment encore on utilise, dans la deuxième façon de l'utiliser. Et donc, la deuxième façon de l'utiliser, on va séparer. Comme si, les deux encore, on va écrire deux de phrases qui sont indépendantes, mais on va coller ensemble, parce qu'il y a une relation quand même. Ou si c'est comme ça, on est capable d'utiliser le point de la colonne pour coller pou les phrases ensemble. Ok? Et les deux, la façon de la deuxième phrase, on va expliquer la première phrase. La. Vous comprenez? On a un exemple dans la page 128 là. Dans la page 128, il dit, à ce premier, I did not go to the store today. Colon. Deuxième phrase là. My car is not working. Period. Mettons sexuel parce que c'est un point et autre, c'est une pontuation. C'est la deuxième façon d'utiliser la phrase. Je vais marquer la deuxième dans la dépe là. Moi, je ne vais pas aller dans le magasin aujourd'hui. La machine moyenne n'a pas de travail. I did not go to the store today. My car is not working. Ça, où est-ce qu'il y a relation? Deuxième phrase là, expliquer pour qui, pour qui ça, action ça n'a pas de fait. C'est ça qui fait utiliser les colonnes pour séparer des phrases. Des, des phrases ça, yo. Mais qui est écrit dans la même paragraphe, dans la même, paragraph, même c'est une seule phrase liée, mais deux phrases indépendantes, ou collées ensemble pour faire une, ou, ou utiliser les colonnes pour faire. Et troisième façon, phrase là, utiliser, il est toujours dans la page 128 là. Et deux colonnes là, utiliser pour mettre. Ça qui est dans l'anglais, la emphasis, ou bien pour mettre plus de force, plus d'intensité sur son bagage à écrit. Hein? On est capable de voir l'exemple là, dans la page 128 là toujours. There's only one food I will never give up. Ça c'est la troisième façon. Hein? 
there is only ça c'est une continuation de théorie nous voir ça puis devant tout à l'heure comme ça n'a pour ça 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 là on fera écrit là on écrit comme ça que ça veut dire there's only one food i will never give up colonne en pique ça lié c'est dit oui pas oublier pour rien ça c'est l'autre encore Et pour finir une phrase, vous pouvez mettre un point de L pour démontrer que vous démontrer que la phrase là, c'est là le camper. Ou bien, oui, c'est là le camper avant de continuer. There is only one food I will never give up. Rice. Si vous seul manger, je ne peux jamais suspendre manger. Qui dit ri. C'est comme ça, utiliser la colonne pour séparer Mossa avec l'idée de ça. Et c'est là que camper pour le son ça. Repasser les sons encore, valer fois à ouvrir pour être familiarisé avec ça. Et mm. puis il va toujours dans l'autre cours, capable de faire l'autre leçon qui va venir, qui peut avec plus d'exemples toujours qui montrer comment pour utiliser point ça. Mais nous voulons rester sous le livre jusqu'à ce que les sons courent, courent, courent dans le livre fini net avant de nous changer de terre pour en même sortir en dehors, ça qui est dans le livre pour nous rester concentré sur le livre pour capable montrer nos bases, formation ça avant. Et bien repasser sur les sons, nous finir familiarisé avec, nous finir apprendre ça. Colonna et trois façons d'utiliser à approcher puis devant. Ma pour une prochaine leçon.